ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਈਬੀਐਸ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਮੈਂਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਕਲਾਸ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸਟਰੇਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ 2 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਕੁਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਦੇ ਕੁਝ ਬੇਸਿਕ ਕੁਐਸਚਨਸ ਤੇ ਕੁਝ ਐਡਵਾਂਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਂਸਟਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਰੇਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ ਹੈ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਐਸਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਹੀ ਮੈਂਸਟਰੇਸ਼ਨ ਆਣਾ ਹੈ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸਟਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਸਾਰਾ ਆਂਦਾ ਹੈਗਾ 15 ਨੰਬਰ ਆਦਾ ਸੋ ਆਪਾਂ ਮੈਂਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸੋ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੀ ਸ਼ੇਪ ਹੈਗੀ ਹੈ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਸੋ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ 2 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਫਿਗਰ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਦਾ ਏਰੀਆ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੇਸ ਇਨਟੂ ਹਾਈਟ ਬੇਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾਈ ਇਟਸ ਹਾਈਟ ਉਹ ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਏਰੀਆ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕੋਈ ਵੀ 2 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਫਿਗਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਊਗੀ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੋਈ ਫਿਗਰ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਚਾਰ ਸਾਈਡਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਸਾਈਡਸ ਹੈਗੇ ਕਿਸੇ ਵੀ 2 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਫਿਗਰ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਾਈਡਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਈਡਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜ ਹੋਊਗਾ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦਾ ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਏਰੀਆ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜੀ ਬੇਸ ਇਨਟੂ ਹਾਈਟ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੋ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਸਾਈਡਸ ਇਕੁਅਲ ਤੇ ਪੈਰਲਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਇਹ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੈ ਤੇ ਪੈਰਲਲ ਹੈਗੀ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਬ੍ਰੈਡਥ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡਸ ਤੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਲੈਂਥ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਸੋ ਦੋ ਲੈਂਥ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਬ੍ਰੈਡਥ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਏਰੀਆ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ ਲੈਂਥ ਇਨਟੂ ਬ੍ਰੈਡਥ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੇਸ ਮੰਨ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਦੀ ਹਾਈਟ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਸੋ ਏਰੀਆ ਵਿਲ ਬੀ ਲੈਂਥ ਇਨਟੂ ਬ੍ਰੈਡਥ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਲੈਂਥ ਹੈ ਤੇ ਦੋ ਬ੍ਰੈਡਥ ਹੈ ਸੋ ਉਹਦਾ ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਚਾਰਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਮਤਲਬ ਦੋ ਵਾਰੀ ਲੈਂਥ ਆ ਜੂਗੀ ਦੋ ਵਾਰੀ ਬ੍ਰੈਡਥ ਆ ਜੂਗੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 2 ਇਨਟੂ L plus B ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਹੋ ਜੂਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਡਾਇਗਨਲ ਡਾਇਗਨਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜੀ ਡਾਇਗਨਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਡਾਇਗਨਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰੋਂ ਐਂਗਲ 90 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੇ ਚਾਰੋਂ ਐਂਗਲ 90 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਪਾਇਥਾਗੋਰਸ ਥਿਊਰਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਾਇਥਾਗੋਰਸ ਥਿਊਰਮ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਾਈਪੋਟੈਨਿਊਸ ਸਕੁਅਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਬੇਸ ਸਕੁਅਰ ਇਨਟੂ ਸੌਰੀ ਪਲੱਸ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਸਕੁਅਰ ਸੋ ਡਾਇਗਨਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ d ਸਕੁਅਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ l ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ b ਸਕੁਅਰ ਦਾ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਗਨਲ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਆਫ l ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ b ਸਕੁਅਰ ਸੋ ਡਾਇਗਨਲ ਵੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਾਈਂਡ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਪੁੱਛੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਏਰੀਆ ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਐਂਡ ਡਾਇਗਨਲ ਏਰੀਆ ਹੋਊਗਾ ਬੇਸ ਇਨਟੂ ਹਾਈਟ ਜਾਂ ਲੈਂਥ ਇਨਟੂ ਬ੍ਰੈਡਥ ਤੇ ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਹੋਊਗਾ ਚਾਰਾਂ ਸਾਈ
if length and breadth of rectangle are in ratio 2 ratio 3 and its perimeter is 20 cm find area of rectangle hun apan length ditti length te breadth di ratio ditti hai 2 te 3 so apan length nu man lange 2x te breadth nu man lange apan 3x theek hai perimeter apan ditta hoya 20 cm matlab 2 into 2x plus 3x ki ho gaya ji 20 cm de barabar ho gaya inu apan sare nu calculate karange it will comes out 10x so 10x jehda hai ga oh 20 de barabar ho gaya ta x di value kinni aagi 2 aagi je x 2 hai ga ta apan length nu ki manneya hoya 2x so length aa jugi 4 cm te breadth aa jugi 6 cm theek hai je apne ko length te breadth aagi then area ki aa jugi 6 into 4 24 cm square area aa jugi 24 cm square area aa jugi ठीक है जी इस सीधा फार्मूला है सुन पेरीमीटर दा फार्मूला मैं रिवाइज कराना सी कि सुन रेशियो दीती है लेंथ ते ब्रेड्थ ती 2 ते 3 देन तुसी फिर भी इनु सॉल्व कर सकदे हो इजीली 2x मान लिया 3x मान लिया उस तो बाद आपा सॉल्व कीता 10x b दे बराबर आ गया क्योंकि पेरीमीटर आपा नु गिवन सीगा 20 cm पेरीमीटर गिवन सीगा सो लेंथ ते ब्रेड्थ नु x मान लिया आपा पेरीमीटर दे बराबर रखता x दी वैल्यू आ गई 2 ते आपा लेंथ नु 2x मनया होया जे x 2 है गया ता लेंथ 4 हो गई ब्रेड्थ 6 हो गई लेंथ ते ब्रेड्थ आपा नु पता है ता एरिया अपने कोले 24 cm स्क्वायर आ गया ए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन सीगा इस बाद आपा देख लेने इस तो थोड़ा अगला लेवल की पूछ सकदे है क्वेश्चन दा क्वेश्चन नंबर 3 देखो इफ इन ए रेक्टेंगल लेंथ इज 5 मीटर मोर देन ब्रेड्थ उन्हें कह रहा है जेडी लेंथ है ये रेक्टेंगल दी ब्रेड्थ नालो 5 मीटर ज्यादा है ठीक है एंड इट्स एरिया इज 750 स्क्वायर मीटर एरिया कितना देता हुआ है जी 750 स्क्वायर मीटर देता हुआ है एरिया फाइंड एल एंड बी ऑफ रेक्टेंगल लेंथ एंड ब्रेड्थ पूछी है हुन एदे विच देखो तुसी इन्ना ने क्या है गया जेडी लेंथ हैगी ओ 5 मीटर ज्यादा हैगी ब्रेड्थ नालो जे मैं ब्रेड्थ नु x मान ला त लेंथ x 5 होगी जी बोलो जे ब्रेड्थ नु x मान लांगे त लेंथ ओदे नाल 5 ही ज्यादा है गिवन ही है त क्वेश्चन च त लेंथ किन्नी हो जुगी x 5 हो जुगी त एरिया की हुंदा है l b त एरिया की हो जुगा x x 5 जेड़ा अपन दित्ता हुआ है 750 स्क्वायर मीटर या मीटर स्क्वायर मतलब एरिया की हुंदा है लेंथ ब्रेड्थ जे मैं ब्रेड्थ x मननी है लेंथ मैं x 5 मननी है त एरिया ही हो जुगा x x 5 इनु आपा जे सॉल्व करांगे इट कम्स x2 5x इनु आपा 750 नु इधर ले आवांगे माइनस 750 0 हो गया एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई हुन आपा इनने पूछया कि l ते b लेंथ ते ब्रेड्थ पूछी है ते आपा इथे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के बह गए इनु सॉल्व करण ले सॉल्व ते भी हो जुगी पर इनु थोड़ा टाइम लगूगा ਹਨਾ ਥੋੜਾ ਐਫਰਟ ਲੱਗੂਗਾ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਹੀ ਬਚਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਲੈਂਥ 5 ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬ੍ਰੈਡਥ ਨਾਲੋਂ ਕਿ ਬ੍ਰੈਡਥ ਤੇ ਲੈਂਥ ਦਾ ਆਪਸ ਚ 5 ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੁਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 750 ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਜਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਏਰੀਆ 750 ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੇ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 750 ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਆਪਸ ਚ ਫਰਕ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਲੈਂਥ ਤੇ ਬ੍ਰੈਡਥ ਦਾ 5 ਦਾ ਹੁਣ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਜੀ चार ऑप्शन ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 5-5 ਦਾ ਫਰਕ ਹੈਗਾ ਐਲ ਤੇ ਬੀ ਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਕਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰੀਏ ਕਿ 750 ਆ ਜਾਏ ਹੁਣ ਤੀਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 25 ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 750 ਆ ਜਾਊਗਾ ਤੀਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 25 ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 750 ਆ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 18 ਨੂੰ 23 ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਗੁਣਾ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ 750 ਬੀ ਨੂੰ 15 ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜੇ 28 ਨੂੰ 23 ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 750 ਨਹੀਂ ਆਂਦਾਗਾ ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 3 ਨੂੰ 25 ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 750 ਆ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਲੈਂਥ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 30 ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਬ੍ਰੈਡਥ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 5 ਘਟ ਹੈ 25 ਹੋਗੀ ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣਾਣੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੁਆਡ੍ਰੈਟਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਰੂਟਸ ਫਾਈਂਡ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜੂਗੀ ਮੈਥਮੈਟਿਕਲੀ ਇਹ ਪਰ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਟਾਈਮ ਬਚਾਉਣਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨਸ ਵੀ ਗਿਵਨ ਹੈਗੀਆਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਬਾਈ ਆਪਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਹੈ ਸੋਡੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੋ ਜੂਗੀ ਸੋਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੀਜ਼ ਆਣ ਲੱਗ ਜੂਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਇਹ ਵ
ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਐਲ ਤੇ ਬੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆਨਸਰ ਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਗਿਆ ਐਲ ਤੇ ਬੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਇਸ ਲਈ ਆਨਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਲ ਤੇ ਬੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਊਗਾ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖੋ ਐਲ ਤੇ ਬੀ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 108 ਬਣੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਐਲ ਤੇ ਬੀ ਨੂੰ ਜੋੜੀਏ ਤਾਂ 21 ਆਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਡਬਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਆਲੀ ਆ ਰਿਹਾ ਐਲ ਤੇ ਬੀ ਦਾ ਜੋੜ ਕਿੰਨਾ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 21 ਤੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ 108 ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਐਲ ਤੇ ਬੀ ਨੂੰ ਜੋੜੀਏ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 21 ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੀ ਤੇ 108 ਆ ਜਾਏ ਚਾਰੋਂ ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਤੁਸੀਂ ਡੀ ਆਨਸਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓਗੇ 12 ਨਾ ਆਇਆ 108 ਠੀਕ ਹੈ 12 9 21 ਸੋ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਵਿਲ ਬੀ ਦਾ ਕੁਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਇਹ ਦੋ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਜਾਣ ਕੇ ਵਧੀਆ ਲੈਵਲ ਦੇ ਪਾਏ ਸੀ ਕਿ ਬਾਈ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਅਰਿਥਮੈਟਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਆਂ ਸਿੰਪਲ ਇੰਟਰਸਟ ਕੰਪਾਊਂਡ ਇੰਟਰਸਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਲੋਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਾਈ ਆਪਸ਼ਨ ਕਈ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਮੈਨਸੂਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਆਂ ਬਾਈ ਆਪਸ਼ਨ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹੋਪਫੁਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਆਂ ਨੈਕਸਟ ਲੈਵਲ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਹੁਣ ਆ ਗਏ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 5 ਲੈਵਲ ਨੰਬਰ 5 ਤੇ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਮੈਂ ਕਰਾਵਾਂ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਣ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਬਚੇ ਸੋ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਉਂਗਾ ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਸਿਮਿਲਰ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਕਰ ਲਓਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਟਾਈਪਸ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਪਲਸ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਸੀਟ ਵੀ ਪਾਉਂਗਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੋ ਆਪਾਂ ਆ ਜੀ ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 5 ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰੋਂ ਵਧੀਆ ਲੈਵਲ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼ ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਐਂਡ ਲੈਂਥ ਆਫ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਆਰ ਇਨ ਰੇਸ਼ੀਓ 18 ਰੇਸ਼ੀਓ 5 ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਤੇ ਲੈਂਥ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੇਸ਼ੀਓ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੇ ਲੈਂਥ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 5x ਹੈ ਤਾਂ ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ 18x ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਰੇਸ਼ੀਓ ਦਿੱਤੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈਂਥ ਤੇ ਬ੍ਰੈਡਥ ਦੀ ਰੇਸ਼ੀਓ ਸੀਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਆਪਾਂ ਲੈਂਥ ਤੇ ਬ੍ਰੈਡਥ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਉਹਨੇ x ਮੰਨ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਸੇਮ ਸੇਮ x ਮੰਨ ਲਿਆ ਸੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਤੇ ਲੈਂਥ ਦੀ ਰੇਸ਼ੀਓ ਹੈ ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਜੇ 18 ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 5 ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਰੇਸ਼ੀਓ ਆਫ देयर ਐਲ ਐਂਡ ਬੀ ਲੈਂਥ ਤੇ ਬ੍ਰੈਡਥ ਦੀ ਰੇਸ਼ੀਓ ਪੁੱਛੀ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਰੇਸ਼ੀਓ ਪੁੱਛੀ ਹੈ ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਲੈਂਥ ਨੂੰ 5x ਮੰਨਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 18x ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ 2 into l plus b l ਆਪਾਂ ਮੰਨਿਆ ਹੈਗਾ 5x ਬ੍ਰੈਡਥ ਨੂੰ ਆਪਾਂ b ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਇਆ 2 into 5x plus b is equal to 18x ਹੋ ਗਿਆ 18x ਹੈਗਾ ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ 10x plus 2b equal to 18x ਆ ਜਾਊਗਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਥੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ 4x equal to b ਆ ਜਾਊਗਾ 4x equal to b ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ l ਹੈਗਾ ਜੀ 5x ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ b ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 4x ਤਾਂ ਰੇਸ਼ੀਓ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ l ਰੇਸ਼ੀਓ b ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 5 ਰੇਸ਼ੀਓ 5 ਰੇਸ਼ੀਓ 4 5 ਰੇਸ਼ੀਓ 4 ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ l ਰੇਸ਼ੀਓ b 5 ਰੇਸ਼ੀਓ 4 ਆ ਜੂਗੀ ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ
ਮੰਨ ਲਓ ਕੁਝ ਵੀ ਆਂਦਾ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੋਸਟ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛੀ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚਾਰ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਕੋਸਟ ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਖਰਚੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆਊਗਾ ਚਾਰ ਦਵਾਰੀ ਕਰਨ ਤੇ ਜੇ ਪਰ ਮੀਟਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ 5 ਰੁਪਏ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਚਾਹੀਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਸਟ ਜੋ ਵੀ ਆਊਗੀ 5 ਦਾ ਮਲਟੀਪਲ ਆਊਗੀ ਹੁਣ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਆਪਣਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਕੋਸਟ ਜੋ ਵੀ ਆਊਗੀ ਜੋ ਵੀ ਖਰਚਾ ਆਊਗਾ ਚਾਰ ਦਵਾਰੀ ਦਾ ਉਹ 5 ਦਾ ਮਲਟੀਪਲ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਪੰਜ ਦਾ ਮਲਟੀਪਲ ਹੋਊਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨਸ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਪੰਜ ਦਾ ਮਲਟੀਪਲ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਹੋਊਗਾ ਸਿਰਫ 210 ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜ ਦਾ ਮਲਟੀਪਲ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜ ਨਾਲ ਭਾਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸੋ 210 ਵਿਲ ਬੀ ਦਾ ਆਨਸਰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਆਪਸ਼ਨਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਿਦ ਇਨ 5 ਸੈਕਿੰਡ 10 ਸੈਕਿੰਡ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਕਰਨ ਬਹਿ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾਗਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈਗਾ ਹੋ ਤਾਂ ਜਾਊਗਾ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿੰਨਾ ਪਰ ਉਹ ਟਾਈਮ ਕੰਜ਼ਿਊਮਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਜੀਕਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਲੋਜੀਕ ਹਜੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਣਾ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੇ ਹਾਂ ਜੇ ਮੈਂਸੂਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਰੇਟ ਤੇ ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋਣਗੇ ਫੇਰ ਹੀ ਕੋਸਟ ਆਊਗਾ ਪਰ ਮੀਟਰ ਕਿੰਨਾ ਰੇਟ ਹੈ ਟੋਟਲ ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਕਿੰਨਾ ਆਪਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਖਰਚਾ ਆਊਗਾ ਨਾ ਜੀ ਰੇਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 5 ਰੁਪਏ ਤੇ ਖਰਚੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿੰਨੀ ਕੋਸਟ ਆਊਗੀ ਖਰਚੇ ਦੀ ਸੋ ਜੋ ਵੀ ਖਰਚਾ ਆਊਗਾ ਉਹ 5 ਦਾ ਮਲਟੀਪਲ ਹੋਊਗਾ ਸੋ 5 ਦੇ ਮਲਟੀਪਲ ਵਾਲੀ ਲੱਕੀਲੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਪਈ ਹੈ ਦੈਟ ਵਿਲ ਬੀ ਅਵਰ ਆਨਸਰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਵਧੀਆ ਲੋਜੀਕਲ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਇਹ ਤਿੰਨ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ 6 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧਾ ਬਾਈ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ ਸਿੱਧਾ ਬਾਈ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੇ ਨੈਕਸਟ ਤੇ ਅਗਲਾ ਲੈਵਲ ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣੂਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੋ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਇਹ ਨੈਕਸਟ ਲੈਵਲ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਇਫ ਲੈਂਥ ਆਫ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਇਜ਼ ਇਨਕਰੀਜ਼ਡ ਬਾਈ 10% and breadth is increased by 20% find the percentage change in area hun oh keh rahe hai ki rectangle di je length mein 10% vada da te breadth mein breadth bhi 10% sorry breadth 20% vada da ta area ch kinne percent da change aauga area ch kinne percent da change aauga so appa last vich bhi kita square de vich bhi kita si ga eda percentage change da formula ki hunda a plus b plus ab bate 100 into percentage assign so thus प्लस b प्लस 10 इनटू v बटे 100 ठीक है जी एक ही ना हो गया 10 प्लस b तो 30 हो गया 2 इनटू 1 2 हो गया मतलब 32 परसेंट प्लस तो आ गया 32 परसेंट इंक्रीज हो गया 32% ਏਰੀਆ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਦੀ ਲੈਂਥ ਨੂੰ 10% ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੈਡਥ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 20% ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਏਰੀਆ 30% ਨਹੀਂ ਵਧੂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਏਰੀਆ ਕਿੰਨਾ ਵਧੂਗਾ ਜੀ 32% ਵਧੂਗਾ ਇਹ ਮੈਜੀਕਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈਗਾ a b ab 100 ਤੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦਾ ਸਾਈਨ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਫਾਰਮੂਲਾ अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8 ये भी मैं सेम पाया है क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आंदा है बहुत फेमस क्वेश्चन है ये बहुत पेपर में पूछा जाता है एक अद्दा क्वेश्चन इस तरीके का आंदा ही आंदा है उन्होंने कह रहे हैं लेंथ जो रेक्टेंगल आप 20% बढ़ा दिए ठीक है ते ब्रेड्थ आप 10% घटा दिए ता फाइंड परसेंटेज चेंज इन एरिया जे आप लेंथ 20% बढ़ा दिए ते ब्रेड्थ आप 10% घटा दिए माइनस कर दिए डिक्रीज कर दिए परसेंटेज कितना फर्क पाऊंगा
लेंथ दस परसेंट बढ़ाती ब्रैड तो आपस परसेंट घटाती प्लस ए बी बटे हंड्रड है ए कि प्लस टेन तो बी कि है माइनस टेन बटे च सौ जीरो नाल जीरो गई टेन माइनस टेन जीरो ठीक है तो प्लस वन मल्टीप्लाई बाय माइनस वन की आऊगा माइनस वन जीरो माइनस वन माइनस वन माइनस आ गया था वन परसेंट डिक्रीज जो आंसर माइनस आ गया तो डिक्रीज आऊगा जो आप लेंथ दस परसेंट बढ़ा दीए तो ब्रैड था आप दस परसेंट घटा दीए तो एरिया कि हो जूगा जी एक परसेंट एरिया कट जूगा एक परसेंट एरिया कट जूगा कुछ भी नहीं इस फॉर्मूले बहुत ध्यान न अपलाई करना है इतने प्लस का साइन है ठीक है प्लस वन मल्टीप्लाई बाय माइनस वन माइनस वन हों सो आंसर विल बी वन परसेंट डिक्रीज वन पर हूँ आप आ गए जी लास्ट क्वेश्चन से इफ एरिया ऑफ रिकटेंगल बी एक्स स्केयर प्लस सैवन एक्स प्लस टेन सेंटीमीटर स्क्वेयर फाइंड इट्स पैरीमीटर हूँ अपन एरिया दिता हुआ है जी ए वाला तो पैरीमीटर पूछा गया ओप्शनस अपने को पशनस ये पगे ठीक है जी हूँ ये क्वेश्चन किमें हो सकता है ये सोडा है जी होमवर्क दिस इज़ योर होमवर्क जो सोडे पुराने सारे क्वेश्चन नौ दिन नौ सौ समझ आ गए प्लस तुम उन्हें प्रैक्टिस कर ली समझ आने तो प्रैक्टिस करनी उदू भी ज़्यादा जरूरी है क्योंकि मैं भीडियो के खुद ही सोल्व करा रहा सोडा कम ये की रह गया सोडा कम समझना है पर उस तो बाद प्रैक्टिस करना है ये नौ दे नौ क्वेश्चन दस से दस क्वेश्चन आपकी कापी नाल आपके कापी से पे पेन नाल लिखो पेज से लिखो तो उन्होंने सोल्व करके देखो अपने आप समझ तो बाद आपे होंगे भी है कि नहीं होंगे रेडिकल सबजैक्ट नहीं है मैथ एक प्रैक्टिकल सबजैक्ट है सो ये क्वेश्चन थोड़े तो ही होगा जो थोड़े पिछले नौ क्वेश्चन हो गए ये मेरा होमवर्क है देखते दे हैं कि स्टूडेंट इन अपने आप सोल्व कर पाँगा विद इन वन मिनट प्रैक्टिस तो बाद मैं उम्मीद करता मैं नहीं कहता हूँ हो जूगा प्रैक्टिस तो बाद देखते दे हैं कि तो कितने तो क्वेश्चन होंगे है सो ए अपना रिकटेंगल होपफुली रिकटेंगल के सारे क्वेश्चन मैं टच करते जिन्हें भी पाब के एग्जाम या एस एस सी चाहते जो लास्ट क्वेश्चन से भी एस एस सी सी जी एल का मेन मेनस का क्वेश्चन से मतलब हाई लैवल के भी सारे क्वेश्चन मैं ये किए हैं इस तो बाद रिकटेंगल का कुछ नहीं बचता रिकटेंगल का किसी होर शेप के नाल बन के क्वेश्चन आने वो भी आप अगे चल के करा कल रिकटेंगल के इस तो बाद कोई क्वेश्चन नहीं बनता काफ़ी टाइम तो करवा रहे हैं टॉपिक तो मेरे हिसाब ना थोड़े सारे ये कवर हो गया रिकटेंगल तुम्हें क्वेश्चन से प्रैक्टिस करनी है मैं एक शीट भी पाऊँगा ग्रुप के शीट भी सारी सोल्व करनी हैगी है सो थोड़े है। so, सामने है साडा वट्सएप ग्रुप की जानकारी तुम्हें जो वट्सएप ग्रुप से ऐड होना है तो नीचे जो नंबर दिए हुए है दोनों सूँ मैसेज कर दो चैनल सबसक्राइब कर सद यूट्यूब से सोनू वीडियो वजी लगी तो वीडियो लाइक जरूर करो जी थैंक यू वैरी मच